我之前有自己做过月饼，其实我大家可以理解它为什么热量那么大，因为越酥哈，里面放的油越多。芊芊呐，爱记起赞、购起订阅、起刷盖小盒的收尾朋友哦。你知道我在干嘛吗？我是月兔，我在打摩机。大家好，我是美食的芊芊。<笑>大家好，我是美食的芊芊。下周就是中秋节了，不知道大家打算怎么过中秋节呢？但是不管怎么样呢，还是要记得现在是疫情期间，勤洗手、戴口罩，也要减少聚会哦。那今天呢，既然我都讲到中秋节，应该大家知道我要开什么吧？就是今天要来开月饼。但是呢，今天我们要买比较奢华、比较特别的月饼来跟大家一起开箱。有多奢华呢？我今天只有开箱三样。我们买的价格呢，就是六千起跳了。在想说，我这个开箱应该算是最贵的。直到我看到九妹的影片，九千多块，我整个觉得落掉哎，我的妈呀！但是我们既然都买了，我们还是要来开箱给大家看一下。我跟你讲，不要小看这三样。嘿，哎，大家小心我们最贵的太阳滑倒。我分别买了老鞋针的燕窝月饼，然后这个我记得是一千多块。这个是 Godiva 的巧克力，这是龙青瓦扣。那另外这个就是我们今日最贵的鱼子酱月饼。哇，这看起来真的是金光闪闪，整个你知道它整个在发光。那我们就一起来开箱吧。我们今天从最便宜的先开箱起。我们第一个开箱的呢，这个是老鞋针的燕窝月饼，里面有四入，然后它平均一颗是九十二颗，热量的话就是三百六十五大卡。好大，一千二、一千三左右的热量。Oh my god， 不愧是月饼。Oh my god， 平均单颗是两百七十块。哦，这是好，我来开喽。嘿啊，粘住！为什么不提醒我？嘿，哇哦，哇，这个图这中间是，我、哦、这看起来很厉害耶。它叫 b u r s t n e t 这段剪掉。<笑>它打开其实我觉得跟一般月饼的那个感觉好像没有什么太大的差别。先来开看看。哇哦。这个是栗子燕窝，那就是奶黄。咚，果然摆盘很重要。你看这一放上去，看起来是不是漂亮很多？好了，我们来切开它。我们直接从燕中间给它切了。你吃看味道怎么样？欸、我意外我觉得还蛮好吃的、欸。我先讲，其实我没有很喜欢现在就是很多很新式的月饼，可是它这个啊，吃下去的时候，它的那个咸蛋黄的味道很香哎、欸，就是因为它整个其实吃起来就是松绵绵的，就你感觉出来它其实蛮油的啦。就你在吃的过程中，你也有感觉出来，尤其是像我的手现在就是，然后它在发光。我不知道大家是喜欢新，现在比较发式啊，或是一些。特殊创意的月饼，还是喜欢可能像博尔加，或者是像我是老爸他们的那个周老爸的那种月饼，就是蛋黄咸香味比较明显的那一种。我觉得这给我一种港式月饼的感觉。我们来试一下法式栗子的燕窝，好，我们来切哦。这个是栗子馅的那个燕窝，这个我比较没有那么喜欢呢、欸，因为我觉得这个的那个内馅吃起来其实会蛮腻口的，然后我觉得它有点像核果子，那种甜就是很直的那种甜，然后它其实没有什么其他的。就是我转弯一下出现其他的那种味道，我还蛮喜欢刚刚的原因，是因为它的那个咸蛋黄咸香味，我觉得搭配它的内馅，我觉得跟外面的饼皮其实吃起来还蛮胖的，不是只有咸蛋黄本人。可是这个的话，我就会觉得它跟外皮跟内馅融合的非常好，它就是一个很直上的甜，这个我就比较没有那么爱。我觉得月饼这种东西哈，要多漱口，比较可以吃得到各种滋味。天哪，我现在讲话很文绉绉，怎么了？哎，这吃完了，这个是老鞋真的燕窝月饼
港式奶黄燕窝，我个人其实是蛮喜欢的。但就是大家也知道，燕窝其实它没有，它本身其实没什么太大味道，所以你可能如果你不好吃的，哦，我一定要吃燕窝，它就是有口感，但没什么味道。好，下一间。下下下下下下 ，everybody。This one, I wanna this。好，下一个是 Godiva， 到底是念 Godiva 还是 Godiva？ 接下来就是这个 Godiva 的巧克力。其实我觉得中秋节收到果地吧会蛮开心的。我人生第一次吃到果地吧的巧克力是上台北之后，哎，二十四、二十五的时候才第一次吃到。对，我是吧？我好像，哎，我记得我第一次吃是吃它冰淇淋。哇，我那时候立刻跟那个冰淇淋自拍，因为我觉得我很潮。<笑>我不知道大家可不可以理解？来，我开喽。哇，哇，哇。他没有在发光哎、欸，你有看我现在气色有多好吗？果然就是精子的力量。我开喽。哦哦，好，我打开喽。哦，这个是五十几大卡到八十大卡的新型的巧克力。百香果榛子牛奶巧克力月饼。这是一个女生在骑马的概念哎、欸。哇，像那么有卡顺哎，把妹子跟马切开。哎，袋子直接被我切爆，我们来试试看好了。嗯，百香果酱，好吃嘞。百香果酱其实它的香气没有到很明显。因为它的巧克力本身的味道才是有点太重了，可是你还是会有感受得到那个酸酸的感觉，只是百香果香气被盖掉。再来的话就是它是榛果巧克力的香味，所以就是等于是说你在咬那种榛果巧克力，但它的甜度又没有到太高，有点苦甜苦甜的榛果巧克力，在咬的过程中觉得嗯好像有点腻口的时候，那个百香果酸就会出来，我就觉得哎、欸、还不错哎、欸，外层的那个饼皮的口感其实不像饼干，它有点像是那种嗯，但要说它是饼干也说得过去。因为巧克力其实吃的很容易腻口，可它多了榛果又多了白香果可以解腻，我就觉得蛮好的。冰淇淋，覆盆子玫瑰风味，紫紫的感觉。哇，它连这种图片都是金色、欸，什么意思？也太厉害了吧！哇，覆盆子玫瑰下面是 pink 的颜色。覆盆子玫瑰。因为它的玫瑰的味道非常的重，它的覆盆子玫的味道已经被玫瑰味完全的盖过去了。当然，就是因为我本人对玫瑰味其实还蛮敏感的，所以其实我从头到尾吃到的就只有玫瑰味。然后这个我就很难跟你评论，就是我觉得大概是怎么样，因为我就是没有那么的喜欢玫瑰味，所以大家可以再斟酌自己的喜好，然后参考一下。我们下一个了，来吃。我、哦、是生姜我们来吃看生姜好了。它是生姜芒果黑巧克力月饼，这个颜色，这也是一个妹子，也是一个妹子骑着马。我还是用压的好。哇，一股姜味炸出哎、欸！哇，它的姜味其实还蛮明显的哎、欸。口中的味道其实非常的多层次哎，你在入口的时候，那个姜本身那种新鲜的姜的那个味道啊，它其实会充满你的口腔。然后老说它芒果味道还是有一点点被姜抢掉，可是你还是会感受到那个芒果本身一点点的那种香味。然后我不确定说大家会不会喜欢这种味道，但我觉得还蛮特别的。下一个来吃荔枝乌龙茶白巧克力，哇哦，这是奶茶的颜色哎。颜色蛮漂亮的，这是我会喜欢的包包的颜色。哇塞，哇，它真的有那个茶的颜色，这样子。这
个的香气让我想到天人名产有一款很受欢迎的那个茶啊，之前我做成冰淇淋，然后在全家卖，是超级低调。它茶香味够，但是它其实不会让你觉得非常的浓郁跟大人的原因，所以它里面还放了白巧克力。荔枝的味道，老实说，我觉得不知道是我舌头不够敏锐还是怎么样，其实我有点吃不太出来耶。啊，我知道怎么讲它了。他感觉是一个沉稳的大人，但同时又保保留着一种，他有点像什么、啊？你去深山林，看到一个在打坐的一个女子那种感觉，有人可以懂我意思吗？这他到底要剪多长？因为它里面就是十个口味实在太多了，你知道吗？就是抹茶、金桔、白白巧克力月饼，来有这个绿绿的抹茶白巧克力，哎、嗯，这个切的挺好的，抹茶、金桔、白巧克力。这一款的抹茶的味道啊，不是偏苦的那一种，比较淡雅的那种抹茶的味道。然后它的金桔的味道很明显，很香，但是不是带酸的那一种。其实我会希望它再稍微酸一点点，我自己觉得这样子的风味可能会比较适合。好，吃完了，最后这个是重复的口味，比较喜欢荔枝乌龙跟这个百香果榛子牛奶。它这个二三八零啊，我自己其实不会买，但是我会把它买来送你的原因是，尤其是年轻人。我觉得这个哈，如果全家人一起来开，大家吃一小块，其实我觉得会蛮有趣的。接下来最后的我们最贵的，今天这个就是 Royal Caviar Moon Cake， 这这一盒呢是三九八零。我先跟他说一下，它的纸袋其实看起来也非常的高级，但你现在单就它的这个礼盒，因为我本人就是有在卖食物，大家有空也可以去水欧参考千麦面当礼盒，或是加入我们的社团。然后反正就是这个盒子一摸就知道它非常的昂贵，对，就是盒子摸起来就是贵。皇家奢华预制酱月饼三九八零，内含六颗，里面是六颗，三九八零除以六，一颗六百六十三块。六百六十三块是什么概念呢？就是我们点四份麦当劳或是四份肯德基的套餐，这评论是有点穷酸。这个其实是在香港卖的，然后它今年是首度来台湾卖，但是它的热量不高哦，它的热量是一百四十四大卡。以月饼来说，热量真的不高哎，颗是四十八克。来，我们来感受一下一颗四十八克六百六十三块的鱼子酱市长怎样？它还有一个很特别点是，它这个啊，每一颗里面是含六克的鱼子酱。紧张紧张，一个四十八克六百六十三块的月饼到底是长怎样呢？噔噔噔噔，来开喽！哇，里面还有这个吃。哇哦，好，我们现在打开看一下好了。哇，这个是这个是。这个这个是它顶东像不像呢？它一个是香草内馅，一个是奶油乳酪内馅的，就是分别两颗。我们来切开看一下，哦，它很软哎，看起来很厉害哎，哇，这真的是哎、欸，我觉得我刚第一口，我觉得它有点像糖霜蛋糕，口感就是刷刷，然后它内里呀、啊，它其实味道哈，哦对哦对，它有点像辣，就是我觉得它入口的奶感还蛮明显，但它对我来说，我觉得吃起来不是，就没有什么太太昂贵的感觉，我不知道大家懂不懂我意思、欸？你知道我单吃它的那个玉子酱啊，我觉得味道是香鲜的。可是当你跟其他内馅配合在一起的时候，它的奶味其实会几乎完全的盖过于这酱本人的味道，所以其实我我其实没有到很爱哎、欸。嗯，我们来吃另外一个没有加香草的哈，不是加香草加奶油的感觉，奶感应该会比较轻一点。这个哇哦，给大家看一下。嗯，我觉得这个好一点，但我还是很不喜欢它的外皮，奶油乳酪的那个酸酸甜甜奶奶的味道，配上它鱼子酱有点咸香的味道，我觉得是刚好的。但因为它的外皮依然就是有点刷刷的那种口感。这两个的话，呃，白色跟黑色这个我比较喜欢吃这个的口味
。那因为既然它一个六六六六六三嘛，我们来享受一下财富自由的感觉，来感受一口鱼子酱的感觉。吃完了今天总共价值六千多块的月饼，我个人就是分别都有喜欢它的原因。狗逼吧会喜欢它的原因是因为我觉得它就是跟一般我们常见的月饼的形式不一样，它其实有几款的口味，我觉得还蛮多层次，就是我觉得是年轻人会喜欢的。老先生我觉得非常的适合送长辈，因为我觉得听到老先生感觉就是特别的养生跟短板的感觉。但我只喜欢它里面的其中一个口味就是它的奶黄燕窝，因为它的那个奶黄的香气我觉得还。不错，它再来的话，最后是鱼子酱。我只能说鱼子酱呢，我喜欢黑色的那一个，但是我不喜欢它外面的包装。所以老实说，这个就是，<笑>不知大家看下来之后有没有觉得蛮有趣的呢？然后也先预祝大家中秋节快乐，大家也要记得，就是还在疫情期间也要勤洗手、戴口罩。那另外呢，我的副频道也有上两款 Mr. Ken 跟那个陈耀迅蛋黄酥的开箱，大家有兴趣呢也可以去看一下，也要记得订阅我的生活频道哦。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子。我们来倒抹机，拜拜，拜拜，拜拜。